I travel with some old friends in our attempt to climb the highest peak in Austria, Roslovner Peak. Here we come. Woo! Din Kalsan Großglockner pleacă ruta clasică spre cel mai înalt vârf al Austriei. În forma ei actuală, cabana refugiu Stüdelhüte poate adeposti până la 122 de persoane. La intrare, papuci călduroși de casă iau locul încălțămintei noastre. Bocancii se vor urca repede grație sistemului de țevi cu apă fierbinte de care aceștia sunt atârnați. În prețul cazării intră și o delicioasă cină, alcătuită dintr-un bufet de o varietate uimitoare. Noaptea a fost scurtă. Mental, încercăm să potrivim pozele și itinerariul fictiv cu realitatea fizică a terenului. Înaintăm spre ghețarul Godnitzkes. Ultimele frânturi de culoare ale răsăritului de soare confirmă una dintre cele mai frumoase zile din acest sezon. Drumul spre cabana Erzherzog Johann Hüte urmează de acum un parcurs mult mai abrupt. Depășim și ultima cabană, cu privirea ațintită spre marele obiectiv. La 3798 de metri, la granița între landul Tirol și Kärnten, pe vârful Glosslochner, realizez că întregul efort merită. Veniți la Erzherzog Johann Hüte, putem răsufla liniștiți. Ne aflăm la cea mai înaltă cabană din estul Alpilor. De apreciat este sistemul de tip teleferic, prin care mâncarea proaspătă este transportată zilnic până la 3451 de metri altitudine.
se încheie o zi plină în care am câștigat aproape 900 de metri altitudine și am pierdut aproximativ 1600 de metri diferență de nivel. La poalele Großglocknerului, stațiunea Heiligenblut ne îmbie să mai rămânem o perioadă aproape de munți. Tărâm al marmotelor și al șaleturilor specifice alpilor, Heiligenblut oferă tihnă și liniște de plină. La plecare, ne-am dorit să mai salutăm din privir încă o dată vârful. Ne va lipsi cu siguranță. Rosblocker Peak! Here we come! Woo!